అంటే వీడు ఫిజికల్ ప్లేన్లోనే ఉంటుంటే అక్కడే వీడికి తెలియపడుతుంది వీడు లేదు యాస్ట్రల్ మెంటల్ వృద్ధి కలా విడిపోతున్నప్పుడు వీడికి ఆ సృష్టిలో చాలా ఇవన్నీ కూడా నడుస్తున్నాయి ఇదంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహంతో ఇవన్నీ కూడా నడుస్తున్నాయి అన్నటువంటి విషయం అంటే మనం ఏ లెవెల్లో వెళ్ళి మనం వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఆ లెవెల్లో వాడు వస్తుంటుంది దీనికి ఉదాహరణ ఏంటంటే మేడం లెవెట్స్కి గారు సీక్రెట్ డాక్టర్ రాసుకున్నప్పుడు ఆవిడకి అన్ని ఆ బుక్లో మీకు చాలా రిఫరెన్సెస్ రాస్తారు ఆవిడ ఒక సెంటెన్స్ రాస్తున్నప్పుడు అదే సెంటెన్స్ శంకరాచార్యుల వారు ఎలా చెప్పారు లేదా పలానా గ్రీక్ మైథాలజీలో దీని గురించి ఎలా ఇచ్చారు బైబిల్లో ఎలా ఇచ్చారు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో దీని గురించి ఇలా పలానా పదిహేనో అధ్యాయంలో ఎనిమిదో శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుడు ఎలా చెప్పాడని రాస్తారు ఆవిడ శంకరాచార్యుల వారు పలానా సౌందర్యుల గారిలో ఎనిమిదో శ్లోకంలో ఆయన ఇలా రాశారంట మరి అంత బుక్ అన్ని రెఫరెన్సెస్ ఆవిడ రాస్తున్నప్పుడు ఆవిడికి సహకారం అనేటువంటిది ఏ లెవెల్లో ఉండేది అంటే ఆ లెవెల్స్లో పరమ గురులు అనేవాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఏ బుక్ ఆవిడ రిఫరెన్స్ రాకపోతుందో ఆ బుక్ పేజీ ఆవిడ కళ్ళ ముందు ఇలా పెట్టేసేవాడు సౌందర్య గారు ఇలా తెలిసి యాభై ఐదో శ్లోకం ఆవిడ కళ్ళకి అలా కనిపించేసి ఆవిడ ముందు బుక్ ఉండేది కాదు ఫిజికల్గా ఆవిడ హయ్యర్ ప్లేన్స్లో ఉండే ఆవిడ బుక్స్ రాసేవారు ఆవిడ కనుక ఆ బుక్ ఆవిడ డిక్టేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ద సేమ్ హ్యాస్ బిన్ కోటెడ్ బై శంకరాచార్య అండ్ సౌందర్య లారి ఆన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని చెప్పి ఆవిడ రాసిస్తారు అంతే కనుక మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనం చేసేటువంటి వర్క్ ఫిజికల్ లెవెల్లో ఊరిని అన్నదానం పెట్టుకుంటే అన్నదానం వరకే వాళ్ళ దేవా సబ్స్టెన్స్ యొక్క సహకారం మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఇంకాస్త మెంటల్ ప్లేన్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే మెంటల్ ప్లేన్లో వాళ్ళు మీకు ఒక మంచి థాట్ అనేటువంటిది ఇచ్చి మీరు ఏ పని అయితే నలుగురికి చేస్తున్నారో మెంటల్ లెవెల్లో ఆ వర్క్కి కావాల్సినటువంటి సహకారం వాళ్ళు ఇస్తారు బుద్ధిమయ కోసంలో వెళ్ళి చేస్తుంటే బుద్ధిమయ కోసంలో వాళ్ళకి సహకారం ఉంటుంది ఇంకా పై ఇలా ఆత్మ మొనాడికి ఎలా వెళ్ళిపోతుంటే ఆ ప్లేన్స్లో కూడా వాళ్ళు మీకు సహకారం అనేటువంటిది తెచ్చుకుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ది సెకండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హోలీనెస్ ఆఫ్ ది హిస్ లైఫ్ అని చెప్తున్నారు కనుక ఈ విధంగా వాడు హిజ్ ఓన్ వైబ్రేషన్ he can contact them in some one or other of their grace the magician of the shadows magician of the shadows ante manaki ee man cheptunanga violet called shadows controls and manipulates deva substance on the astral and physical plane and on the lower levels of the mental plane through the force of his own vibration and knowledge but not through cooperation with the directing builders ఆ రకంగా వీడు చేసుకుంటుంది హీ కెనాట్ కాంటాక్ట్ దెమ్ యాజ్ హిస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇంప్యూర్ త్రూ సెల్ఫిష్నెస్ అండ్ హిస్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ టూ లో హిస్ పవర్ దేర్ ఫోర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ అండ్ డిస్ట్రక్ట్ ఎట్ ఇమెన్స్ విత్ సర్టెన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ సో అలా కాకుండా ఇంకొందరు ఉన్నారు షాడోస్ అంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్స్ సో అలాంటి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి సహకారం అనేటువంటిది ఉంటుంది మనకి సెల్ఫిష్నెస్ డిస్ట్రక్టివ్నెస్ వాడి వైబ్రేషన్ అనేటువంటి చాలా ఇంప్రాపర్గా ఉండడం ఈ రకంగా ఇవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ సర్టెన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి వాడికి ద దేవాస్ ఆన్ ద ఇథరిక్ డబుల్స్ ఫాల్ ఇంటూ టూ గ్రూప్స్ దే ఆర్ దోస్ హూ ఆర్ ది లెస్సర్ బిల్డర్స్ అండ్ హూ అండర్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద గ్రేటర్ బిల్డర్స్ ఫ్రామ్ ది ఇథరిక్ డబుల్స్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ క్యాన్ బి సీన్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ట్యాంజిబుల్ ఆన్ ది డెన్స్ ఫిజికల్ ప్లే ఆన్ ది డెన్స్ ఫిజికల్ ప్లేన్ కనుక ఈతరిక్ దేవాస్ వీళ్ళు డబుల్ నేచర్గా ఉన్నారు అండ్ ఎందుకంటే ఈతరిక్ ప్లేన్ అనేటువంటిది ఫోర్ సో టూ ప్లేన్స్ టూ ప్లేన్స్గా ఉండడం కనుక ఈతరిక్ దేవాస్ అనేవాళ్ళు వీళ్ళు డబుల్గా ఉన్నారు ఒకళ్ళేమో కన్స్ట్రక్టివ్గా ఒకళ్ళేమో డిస్ట్రిబ్యూటివ్గా ఉన్నారు ఈతరిక్కి కనుక ఈతరిక్ డబుల్స్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఫామ్ ది ఈతరిక్ డబుల్స్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ కెన్ బి సీన్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ట్యాంజిబుల్ ఆన్ ది డెన్స్ ఫిజికల్ ప్లేన్ కనుక ఫిజికల్ ప్లేన్కి ఈ విధంగా అది ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ వ్యాస్ట్ హోస్ అండ్ ఆర్ ఆమ్ని ప్రజెంట్ దే గ్యాదర్ అండ్ బిల్డ్ ది మెటీరియల్ నీడెడ్ టు ఫామ్ ద ఇథరిక్ డబుల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దే డూ దిస్ అండర్ సర్టెన్ లాస్ అండ్ వర్క్ అండర్ సర్టెన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అది దే ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ అకల్ట్ ఫ్రెజాలజీ ద లిసనింగ్ దే వాస్ ఫర్ దే ఆర్ ద వన్స్ హూ పిక్ అప్ దట్ పర్టికులర్ నోట్ అండ్ టోన్ from the transmitters of the physical plane sound which is needed to gather the substance for any intended material form so etheric devas ane vaallu endante manaku aa material form ni manaku airport chesi icheyatundi vaallu so manaki material form ni airport chesi ivadam ante entante ikkada artham manaki edaithe manam k
ఇతర ప్లేన్లో నుంచి మన ఫిజికల్ ప్లేన్లోకి వాళ్ళు అందించుతూ ఉండడం అనేటువంటిది వాళ్ళు చేసుకుంటారు విచ్ ఈస్ నీడెడ్ టు గ్యాదర్ ద సబ్స్టెన్స్ ఫర్ ఎనీ ఇంటెండెడ్ మెటీరియల్ ఫార్ అంటే మనం ఉదాహరణకి మనం బాల్ కావాలని ఎదు బాగా గొడవ చేస్తున్నాడు అనుకో మన ఇంటికి వచ్చి మన చుట్టాలో ఎవరో మన ఇంటికి వాళ్ళకి ఎందుకు బాల్ కొనుక్కు తీసుకురాలని ఉదాహరణ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా నేను చెప్తాను కనుక ఈ రకంగా మనకి ఇతరి ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనకి ఆ రకమైనటువంటి అన్నీ కూడా మనకి ఫిజికల్ ప్లేన్లో వాళ్ళు ఇస్తూ ఉండడం అనేటువంటిది ఉంది కనుక వీళ్ళు ఇతర డబ్బులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు గ్రేటర్ బిల్డర్స్ తోటి వీళ్ళు లింకప్గా ఉంటూ ఉండడం అనేటువంటిది ఉంది హూ అండర్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ది గ్రేటర్ బిల్డర్స్ ఫ్రామ్ ది ఇతరిక్ డబుల్స్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ కెన్ బి సీన్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్బుల్ ఆన్ ది డాన్స్ ఫిజికల్ ప్లేన్ సో ఫిజికల్ ప్లేన్లో ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని గ్రేటర్ ది బిల్డర్స్ యొక్క లింకప్తో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటై ఉన్నారు అంతేకాకుండా దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ వ్యాస్ ఫోర్స్ అండ్ ఆర్ ఆమ్ని ప్రెసెంట్స్ దే గ్యాదర్ అండ్ బిల్డ్ ది మెటీరియల్ నీడెడ్ టు ఫామ్ ది ఇతరిక్ డబుల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ప్రతిది కూడా ఇతరిక్ డబుల్ అనేటువంటిది లేనిది ఆ ఫారం అనేటువంటిది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి లేదు అంటే ఫారం ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి మనకు కనబడుతుందంటే దానిలో ఇతరిక్ డబుల్ ఉంది అంటే ఇతరిక్ బాడీ అండ్ ఇతరిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇది మనకి ఈ రకంగా వాళ్ళు మనకి ఉంటున్నారు అండ్ దే డూ దిస్ అండర్ సర్టెన్ లాస్ అండ్ వర్క్ అండర్ సర్టెన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ దే డూ దిస్ అండర్ సర్టెన్ లాస్ సో వాళ్ళకంటూ కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ద లిజనింగ్ దేవాస్ అని అన్నారు అండర్ అంటే మనం వాళ్ళు ఏమన్నామంటే సదాస్తు దేవతలు ఉంటారండి అంటే మా అంటే మీరు ఏదంటే అది అయిపోతుందండి అంటాను చూసారా వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ లిజనింగ్ దేవాస్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఇద్దరి ప్లేన్లో ఉంటారు వీళ్ళు ఫర్ దే ఆర్ ద వన్స్ హూ పికప్ దట్ పర్టికులర్ నోట్ అండ్ టోన్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్స్మిటర్స్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ ప్లేన్ ఈ ట్రాన్స్మిటర్స్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ ప్లేన్ నుంచి వీళ్ళు ఆ నోట్ ఆ వైబ్రేషన్ తీసుకుని దాన్ని వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసి పెట్టేసుకుంటారు మనం ఏదైతే ఆ టక్ అని మన ముందు వచ్చేసి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అది కొందరికి ఈ లిజనింగ్ దేవాస్ తోటి కొంత లింకప్ ఉంటుంది లింకప్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఏది కోరితే అది వాళ్ళకి వచ్చేయడం అనేటువంటి చాలా తమాషగా ఉంటుంది నేను ఎందుకో నేను అనుకున్నానే బలి వచ్చేసింది నాకు అనుకుంటారు వాడు వాళ్ళకి కూడా తెలియదు కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుంటే కానీ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ టు గ్యాదర్ ది సబ్స్టెన్స్ ఫర్ ఎనీ ఇంటెండెడ్ మెటీరియల్ ఫార్ ఓకే దే ఆర్ స్పోకెన్ ఆఫ్ యాజ్ హ్యావింగ్ ఇయర్స్ బట్ సీయింగ్ నాట్ వాళ్ళకి వినిపించడం మాత్రం ఉంటుంది కానీ సీయింగ్ నాట్ వాళ్ళు మన దృష్టికి అందరూ కానీ మనం అడిగిన వాళ్ళు అందిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు దే వర్క్ ఇన్ క్లోజ్ కోఆపరేషన్ విత్ ద ఎలిమెంటల్స్ ఆఫ్ ది డెన్స్ ఫిజికల్ బాడీ అది దే వర్క్ ఇన్ క్లోజ్ కోఆపరేషన్ విత్ ద ఎలిమెంటల్స్ ఆఫ్ ది డెన్స్ ఫిజికల్ బాడీ వీళ్ళలో ఈ ఇతర డబ్బులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డెన్స్ ఫిజికల్ బాడీకి దగ్గరగా ఉంటూ పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు సదాస్త దేవతలు అంట మనం మామూలుగా వాళ్ళే ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్తున్నారంటే దే కెన్ హియర్ బట్ సీయింగ్ నాట్ అని అన్నారు ద లిజనింగ్ దేవాస్ అన్నారు వాళ్ళనే కానీ వీళ్ళు మనకి ఇతరిక్ ప్లేన్లో నుంచి మనకు పూర్తిగా డెన్స్ ఫిజికల్ ప్లేన్లోకి వాళ్ళు గ్రేటర్ బిల్డర్స్ యొక్క లింకప్లో వీళ్ళు పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ద దిస్ సెకండ్ గ్రూప్ ఆర్ స్పోకెన్ ఆఫ్ యాజ్ సీయింగ్ ఎలిమెంటల్స్ ఫర్ దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది త్రీ లోవర్ సప్లైన్స్ అండ్ కెన్ దేర్ ఫోర్ సీ ఆన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేన్ in the occult sense which always implies an analogy between sight and knowledge sight and knowledge bokat enti ikka second group the second group are spoken of as the seeing elementals will now unnar ante seeing elementals annar ante for they exist in matter of the three lower subplanes matter of the lower three subplanes lo untunnatunta lower three ante physical liquid అది సాలిడ్ లిక్విడ్ క్యాష్ ఈ త్రీ ప్లేన్స్లో ఉంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు వీళ్ళు దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది త్రీ లోవర్ సబ్లైన్స్ అండ్ కెన్ దేర్ ఫర్ సీ ఆన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేన్ ఇన్ ద అక్కల్ సెన్స్ విచ్ ఆల్వేస్ ఎంప్లాయిస్ అండ్ అనాలజీ బిట్వీన్ సైట్ అండ్ నాలెడ్జ్ అంటే ది లిజనింగ్ బిల్డర్స్ గ్యాదర్ ది మెటీరియల్ ద సేమ్ ఎలిమెంటల్స్ టేక్ దట్ గ్యాదర్ ది మెటీరియల్ అండ్ బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫామ్ దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మెనీ గ్రూప్స్ according to their point in evolution and some of them might be tabulated as follows so e listening devas anetantu vallu istunte veellu e seeing
కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించుకుంటే ఇలాంటివి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది అంటే మనం కోరినది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం రాదు సిమిలర్ లాంటిది మనకు వస్తుంటుంది అదేంటంటే వీళ్ళ యొక్క దీన్ని అంటే ఏది ఇవ్వబడటం చేత మనం ఇదవుతామో అలాంటి రూపురేఖలు కలిగినటువంటిది మనకు అందిస్తారు మనకు అది ఇక విషయం సో సేయింగ్ ఎలిమెంటల్స్ అన్నారు వీళ్ళని దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది త్రీ లోవర్ సప్లైన్స్ అండ్ కెన్ దేర్ ఫోర్ సీ ఆన్ ద అబ్జెక్ట్ టు ప్లేన్ ఇన్ ద అక్కల్ సెన్స్ విచ్ ఆల్వేస్ ఎంప్లాయిస్ అన్ అనాలజీ బిట్వీన్ సైట్ అండ్ నాలెడ్జ్ సైట్కి నాలెడ్జ్కి ఈ రకంగా ఉంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు నాన్నారంటే లిసనింగ్ బిల్డర్స్ గ్యాదర్ ది మెటీరియల్ ద సేయింగ్ ఎలిమెంటల్స్ టేక్ దట్ గ్యాదర్ ది మెటీరియల్ లిసనింగ్ బిల్డర్స్ అన్నారు దే గ్యాదర్ ది మెటీరియల్ ఈ లిసనింగ్ బిల్డర్స్ అంటే వాళ్ళు లిసనింగ్ చేయవచ్చు వాళ్ళు మెటీరియల్ని వాళ్ళు గ్యాదర్ చేస్తే వీళ్ళు దానికి తగ్గ డ్రెస్ ఇదంతా తొలగినటువంటి వాళ్ళు అన్నట్టు వీళ్ళు అండ్ బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫామ్ దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మెనీ గ్రూప్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ పాయింట్ ఇన్ ఎవల్యూషన్ వాళ్ళు చాలా గ్రూప్స్గా ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు మనకు చెప్తారు ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ వెహికల్ దిస్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ లెస్సర్ బిల్డర్స్ హూ ఆర్ హైలీ స్పెషల్ స్పెషల్ ఐ ఉంటే దీస్ విల్ బీ డీల్ విత్ సమ్ వాట్ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్స్ అందరు హ్యూమన్ బాడీస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు కొందరు అన్నారు మన చుట్టుగా దేవత సో వీళ్ళ గురించి మనం మళ్ళీ చెప్పుకుందాం అంటున్నారు అంటే వాళ్ళు మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రావాలని మనం ప్రార్థించినప్పుడు వీళ్ళు మనకి ఒక చక్కటి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎటువంటి పిల్లవాడు వీడికి పుడితే బాగుంటుందో అటువంటి వాడు వీడి ద్వారా పుట్టేట్టుగా ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళ గురించి వివరం మళ్ళీ మనకు చెప్తాం అని అంటున్నారు సెకండ్ ఈజ్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ ది ఫారమ్స్ ఇన్ ద త్రీ కింగ్డమ్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఇన్ దేర్ టూ డివిజన్స్ ఫస్ట్ the builders of the mineral kingdom builders of the mineral kingdom will end the these are the workers occultly called the elemental alchemists builders of the mineral kingdom so mineral kingdom lo builders ga pani chestunna tante vaallu kondar devathalu ma will now are the elemental alchemists annar velli they are in many groups connected with the differing elementals metals chemicals and minerals and with that are called active and radioactive substances so anek rakala entity departments undan so metals tarata radioactive tarata chemicals vidannitu toti manaki builders ga untunnaru vidannitlo vidannitu toti oka building shapes anatundi icchetundi vallu kondunnaru vallu nam annaru ante they are the custodians of two secrets that are that of the immeti immetalization of the monad and the secret of the transmutation of metals will do they are the custodians of two secrets vela dega two secrets one okati that of the immetalization of the monad kaga monad ni immetalization cheyadam so what is metal plane lo raapadtha immetalization of the monad and the secret of the transmutation of metals మెటల్స్ని ఏ రకంగా వీళ్ళు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారనేటువంటిది ఒక సీక్రెట్ హయ్యర్ ప్లేన్స్లో ఐరన్ ఉంది అది హయ్యర్ ప్లేన్స్లోకి ఎదగాలంటే ఐరన్ ఏం చేయాలి ఇదంతా కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి టూ సీక్రెట్స్ ఐరన్ ఇప్పుడు ప్లాంట్ అనేటువంటిది ఉంది ఆ ప్లాంట్ చెక్క మనకి నీడని ఇస్తుంది పూలు ఇస్తుంది పళ్ళు ఇస్తుంది కాబట్టి దానికి ఎలివేషన్ నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఉంది ఇది బాగుంది కానీ కానీ మెటల్స్ని ఏం చేస్తే అవి ప్లాంట్ లెవెల్లోకి ఎలివేట్ అవుతాయి ఇలాంటి కొన్ని సీక్రెట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అంటే కేవలం అవి ప్లాంట్స్కి చక్కటి పోషకంగా ఇలాంటివి ఇవ్వడం ఒకటి అది కాకుండా అవి ఇంకా ఏమేమి చేయడం చేత అవి ఎలివేట్ అవుతాయి అన్నటువంటి సీక్రెట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సెకండ్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ ది వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ ద ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మెనీ గ్రూప్స్ అండ్ ఆర్ టర్న్డ్ ద సర్ఫేస్ ఆల్కమిస్ అండ్ ఆర్ ద బ్రిడ్జింగ్ యూనిట్స్ బిల్డర్స్ ఆఫ్ ది వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ వీళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నారు వీళ్ళని సర్ఫేస్ ఆల్కమిస్ అండ్ బ్రిడ్జింగ్ యూనిట్స్ దే బిల్డ్ ది డబుల్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫార్మ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ లైఫ్ అండ్ జస్ట్ ఆర్ ది ఆల్కమిస్ ఆఫ్ ది మినరల్ కింగ్డమ్ ఆర్ మోస్ట్లీ కన్సర్న్ విత్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఫైర్ దీస్ అదర్ ఆల్ ఆల్కెమికల్ వర్కర్స్ ఆర్ కన్సర్న్ విత్ ద లిక్విడ్ యాక్షన్ ఆఫ్ డివైన్ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏంటంటే మెటల్స్ని ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలంటే అవి బాగా హీట్ చేయబడి అది ఒక ప్లేన్లో నుంచి ఇంకో ప్లేన్లో మెటల్స్ త్రూ ఫైర్ ఆస్పెక్ట్ కానీ వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ మాత్రం 
though these other alchemical workers are concerned with liquid action of liquid action of divine manifestation ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ యాక్షన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఏంటంటే అది దే వర్క్ దేర్ ఫోర్ ఇన్ కాపరేషన్ విత్ దేవాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఫార్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ వైల్ ది ఎర్లియర్ మెన్షన్డ్ గ్రూప్ వర్క్ విత్ ద గ్యాషియస్ దేవాస్ మెటల్స్ ఏమో గ్యాషియస్ దేవాస్ తోటి అది హయ్యర్ ప్లేన్స్ లోకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది వెజిటబుల్ ఏమో హయ్యర్ ప్లేన్స్ లోకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ వాటర్ దేవాస్ లిక్విడ్ దేవాస్ ఎక్కువ సహకారంతో ఇవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి A hint is here conveyed, but a greater expansion of the statement is not possible. Going to the danger of the knowledge to be reached, with them is hidden three secrets. One is concerned with the earlier solar system or the green solar system. Another deals with the loss of bridging or the interaction between the kingdoms of nature. And the third is connected with the history of the second rounds. The secret when revealed will make clear why man should be a vegetarian. and not carnivorous man should be a vegetarian and not carnivorous and in this book we are going to talk about the world in the world the world is going to be in the world the world is going to be in the world he should be a vegetarian that's all no question of other thought we are going to talk about the secrets we are going to talk about the hints we are going to talk about ఏంటంటే అది గ్రేటర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఓయింగ్ టు ద డేంజర్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ టు బి రీచ్ అది ఇస్ హిడెన్ త్రీ వన్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ద ఎర్లియర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఆర్ ది గ్రీన్ సోలార్ సిస్టమ్ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సోలార్ సిస్టమ్ గ్రీన్ సోలార్ సిస్టమ్ ఏంటి ఇది గ్రీన్ సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఇంతకు ముందు ఏర్పడినటువంటి సోలార్ సిస్టమ్కి మూన్ వాజ్ ది రూలింగ్ అప్పుడు మూన్ మీద ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నటువంటిది ఏర్పడింది అందు గురించి మూన్ ఈస్ ద మదర్ ఫర్ అవర్ ఎర్త్ అలాగే ఇంతకుముందు దాని మీద జీవులు జీవరాశులు అంతా ఉండేది అప్పుడు ఇది సెకండ్ ఆస్పెక్ట్కి సంబంధించింది ఉంటుంది మూన్ అది గురించి సెకండ్ ప్లేన్ ఇస్ వెజిటబుల్ ప్లేన్ కాబట్టి దాన్ని గ్రీన్ సోలార్ సిస్టమ్ అని అన్నారు సో అది ఒక సీక్రెట్ నెక్స్ట్ ఇస్ అనదర్ డీల్స్ విత్ ద లాస్ ఆఫ్ బ్రిడ్జింగ్ ఆర్ ద ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ నేచర్ సో మనం నేచర్ తోటి ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం దేనితోటి అంటే అనగా త్రూ ప్లాంట్స్ వీ కెన్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ద నేచర్ ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ అనేటువంటి నేచర్కి అతుక్కుని ఉన్నటువంటివి కనుక ప్లాంట్స్ని మనం వాటితో మనం ఎక్కువగా ఉంటుండడం అనేటువంటి చేస్తే మనం నేచర్ తోటి లింక్అప్ ఉంటుంది అందుకని ప్లాంట్ అంటే వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మనం తీసుకోవాలని గురించి అదొక పాయింట్ అండ్ ద థర్డ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ది సెకండ్ రౌండ్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది సెకండ్ రౌండ్స్ సో మనకి సెకండ్ రౌండ్ యొక్క హిస్టరీ మనం చూసుకుంటే సెకండ్ రౌండ్ యొక్క హిస్టరీలో ఏంటంటే వెజిటబుల్ నేచర్ కనుక ప్లాంట్ అనేటువంటిది సెకండ్ సెకండ్ కింగ్డమ్ సెకండ్ రౌండ్ అనేది మనకి మూనకు సంబంధించినటువంటిది కనుక ఇదంతా కూడా మనకి మనం లీడ్ చేస్తున్నటువంటిది కాబట్టి ఈ సెకండ్ రౌండ్ అంటే మూన్ కొంతవరకు అందు గురించి మనం వెజిటేరియన్స్గా ఉండడం అనేటువంటిది ఎక్కువగా అవసరం అని మీరు చెప్తున్నారు So third is going to be, this secret when revealed will make it clear why man should be a vegetarian and not carnivorous. Scientists are learning already certain things connected with the second secret and they may hope as the knowledge of the significance of color is extended to glean hints as to the first. The third secret will not be indicated more clearly till the sixth race is living upon earth. అంటే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ రౌండ్ గురించి మనకి ఎక్కువ వివరములు ఇప్పుడే చెప్పబడవు సిక్స్త్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంక ఇప్పుడు ఇంకో యాభై ఏళ్ళు ఈ టైంలో ఆ సీక్రెట్స్ అన్నట్టు మనకి తెలియబడతాయి భవిష్యత్తులో అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇస్ థర్డ్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ ఆల్ యానిమల్ ఇథరిక్ ఫార్మ్స్ దీస్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ క్లోజ్లీ అలీడ్ విత్ దోస్ హూ బిల్డ్ ద హ్యూమన్ ఫార్మ్ వీళ్ళు హ్యూమన్ ఫార్మ్ని బిల్డ్ చేసి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దే కేఎం ఇన్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ఎ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ వాస్ కెప్ట్ ఇన్ కేసెంట్ కండిషన్ అంటే ద ఫిజికల్ కండిషన్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ స్కీమ్ వారంటెడ్ దేర్ యాక్టివిటీ అంటే వీళ్ళకి ఫిజికల్ కండిషన్ అనేటువంటి దాని గురించి వీళ్ళకి ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తేనే 
వీళ్ళు జీవుల్ని పుట్టించడం అనేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తారు లేకపోతే వీళ్ళు డోర్స్ వేసేసుకుని ఉంటారు మనం ఎంత గింజుకున్నా వీళ్ళు డోర్స్ తెరవాలి విద్య కేమ్ ఇన్ మచ్ దట్ అకౌంట్స్ ఫర్ ది ప్రజెంట్ సాడ్ కండిషన్ ఫర్ మచ్ ఆఫ్ ది ఫియర్ హేట్రెడ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ కండిషన్ టు బి ఫౌండ్ అమాంగ్ ది యానిమల్స్ ఈజ్ కాస్డ్ బై దేర్ బాడీస్ బీంగ్ బిల్డ్ అండ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ క్యారీడ్ ఆన్ బై ది ఇంపర్ఫెక్ట్ గాడ్స్ సో ఈ వీళ్ళు యానిమల్ బాడీస్ అన్నటువంటి క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇంపర్ఫెక్ట్ గాడ్స్ అని అన్నారు మేడం హెచ్పీ ఫ్లవర్స్ అంటే ఎందుకు అంటే అనక ఆ యానిమల్స్ని వాటిని చక్కగా స్వేచ్ఛగా మనం ఉండనివ్వట్లేదు కదా మానవుడు అనేవాడు యానిమల్స్ని వాటిని చంపుటలో వాడు ఎక్కువ ఆనందం పొందుతున్నాడు మానవుడు అంటే ఏంటి తయారు చేస్తున్నాడు సరిగ్గా తయారు చేయలేదు అని చెప్పారు మేడం మచ్ మచ్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ సాడ్ కండిషన్ ఫర్ మచ్ ఆఫ్ ది ఫియర్ హేట్రెడ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ కండిషన్ టు బి ఫౌండ్ అమాంగ్ ది యానిమల్స్ ఫియర్ ఉంది హేట్రెడ్ ఉంది డిస్ట్రక్టివ్ కండిషన్ ఒక జంతువు కనబడితే ముందు దాన్ని చంపేస్తే కానీ మనం క్లాస్ కంటిన్యూ చేయలేం అన్నట్టుగా అయిపోయింది అంత దాకా వెళ్ళిపోతున్నాం మనం కనుక అమాంగ్ ది యానిమల్స్ ఈస్ కాస్డ్ బై దేర్ బాడీస్ బీయింగ్ బిల్డ్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ బై దే గాడ్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇంపర్ఫెక్ట్ మ్యాటర్ as it imperfectly manipulated avi imperfect matter to it construct chesaru kabatti animal bodies ni vaatiki meedu vaatini chusadiki alanti feelings vastunayi so chesina vaadi tappu mundu ani annaru adi vishayam ikkada imperfect gods imperfectly manipulated what me adi the secret of fear is hidden in the etheric body and the particular type of substance out of which it may be built కనుక అది పాయింట్ ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ యానిమల్ ఈథరిక్ ఫార్మ్స్ గురించి ఇది పాయింట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ ది ప్లానెటరీ ఈథరిక్ వెబ్ దేర్ వర్క్ ఈజ్ ఎక్సీడింగ్లీ అబ్స్క్యూర్ అండ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ త్రీ డివిజన్స్ సో బిల్డర్స్ ఆఫ్ ది ప్లానెటరీ ఈథరిక్ వెబ్ ద ప్లానెట్స్ యొక్క ఈథరిక్ వెబ్ అనేటువంటి చాలా వీల్ చేస్తున్నటువంటి విషయం సో ఇది త్రీ స్టెప్స్లో చెప్పారు మనకి ద మెటీరియలైజేషన్ ఆఫ్ ది వెబ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ పర్ఫెక్టెడ్ బై ద ఫోర్త్ రౌండ్ and was purposely hurried in connection with our planets owing to karmic conditions and under the law of spiritual necessity it is only perfected by the fourth round materialization of the web is fourth round lo perfect ga tayaru kon prastham unnatundi fourth round kabatti ee web ana materialize avadu and was purposely hurried in connection with our planet owing to karmic conditions adi fourth round anadundi jarugutundi kabatti ee time ki adi chakkaga మెటీరియలైజ్ అయిపోగలగటం అనేటువంటి పూర్తిగా ఇది జరిగింది అది కర్మిక్ కండిషన్స్ మీద కూడా ఆధారపడి అది జరుగుతుంది అండ్ అండర్ ది లా ఆఫ్ స్పిరిచువల్ నెసెసిటీ లా ఆఫ్ స్పిరిచువల్ నెసెసిటీ అన్న దాన్ని అనుభవించి ఏ కరస్పాండెన్స్ టు దిస్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మ్యాన్ హిమ్స్ ఏంటంటే ద ఇథరిక్ వెబ్ వాజ్ వెరీ లూజ్లీ కోఆర్డినేటెడ్ ఇన్ మ్యాన్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ రూట్ రేస్ spiritual necessity forced it its rapid consolidation and it is now so constituted that it forms a barrier between the physical and the astral plane so in the mundu etheric web was very loosely coordinated in man at the beginning of the fourth root race fourth root race unnapudu chala takkuga etheric web anadi manaki contact avvadu anadu jarugutundi ante etheric web ante entante ee planetary source ee planet ki ఈ ఎనర్జీ అంతా ఇచ్చేది భౌతికమైనటువంటి గోడ అని చెప్పక కట్టుకోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తుంది కనుక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం స్పిరిచువల్ నెసెసిటీ ఫోర్స్ ఇట్స్ ర్యాపిడ్ కన్సాలిడేషన్ ఈ ర్యాపిడ్గా ఈ కన్సాలిడేట్ అవ్వడానికి ఈ స్పిరిచువల్ నెసెసిటీ అనేటువంటి ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నో సో కాన్స్టిట్యూటెడ్ దట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ బ్యారియర్ బిట్వీన్ ద ఫిజికల్ అండ్ యాస్ట్రల్ ప్లే అది చాలా అది ఒక చక్కటి ఇది ఏర్పడడం తోటి ఫిజికల్కి యాస్ట్రల్ ప్లేన్కి ఇది మధ్యలో ఇది ఒక ఒక ఇదిగా ఉంది ఒక కర్టన్ గా ఉంది ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లానెటరీ వెబ్ దిస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ద సిక్స్ రౌండ్ సో ఈ ప్లానెటరీ వెబ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రిజర్వ్ అవ్వబడటం అనేటువంటి సిక్స్త్ రౌండ్ వరకు ఇది ఉంటుంది ప్రస్తుతాన్ని నడుస్తున్నది మనకి ఫోర్త్ రౌండ్ 
During this period, spiritual evolution proceeds to a certain degree of planetary safety for the web protects from certain solar influences. అప్పుడు చాలా వీడు రేడియేట్ అయిపోతాడు కాబట్టి మానవుడు సోలార్ నుంచి హై పవర్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ అనేటువంటి వస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది కనుక దాన్ని మనకి చక్కగా కన్వర్ట్ చేసి ఇవ్వడానికి ఈ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఎథరిక్ వెబ్ అనేటువంటిది అవసరం అందు గురించి అది ఉండబడుతుంది సిక్స్త్ రౌండ్కి ఫర్ ద వెబ్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ సోలార్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ యాక్ట్స్ లార్జ్లీ యాజ్ ఏ సిఫ్టర్ అండ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫ్ సోలార్ ఫోర్సెస్ సిఫ్టర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫ్ సోలార్ ఫోర్సెస్ ఇవి చక్కగా ఇది ఉంటుండడం అది ప్రిజర్వ్ చేసి ఉంటుండడం వలన అది మనకి చక్కగా సోలార్ నుంచి వచ్చేటువంటి రేస్ని అది స్వీకరించి మనకి చక్కగా భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాడికి అది కన్వర్ట్ చేసి ఇతరికి వెబ్ అన్నటువంటి చక్కగా మనకి ఇస్తోంది ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది వెబ్ దిస్ టేక్స్ ప్లేస్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్లానెటరీ ఎవల్యూషన్ దస్ పర్మిటింగ్ ద ఎస్కేప్ ఆఫ్ ది ఇంప్రెసెంట్ ప్లానెటరీ లైఫ్ అండ్ ది అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఎసెన్స్ into its synthesizer so into its synthesizer evadaithe din synthesize chestunado vaadloki idantha velipodaniki ee etheric web anadi pakka yaruthundi door therichinattu mottha inda synthesize ayyindanta kuda mind lok synthesize ayipothundi absorption of the life essence into its synthesizer annaru the process of destruction can only be described in the words perforation and disintegration adantha kuda perforate ayipotam kannalu erpadi poyayi ఇలాంటి జరుగుతుంది ఒక మనసు పెర్ఫరేట్ అయిపోయినాక అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మెర్జింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటూ ఇట్స్ సోర్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ ది ఇథరిక్ బాడీ ఆఫ్ ది ప్లానెటరీ ఎంటిటీ ఇది దీని గురించి మనం రేపు చదువుతున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేణ మహీం మహేషా ఓ బ్రాహ్మణేభ్య సుఖమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి